hey guys what's up a very good morning to all of you here uh, my uh, i am here with another lecture i'm abhishek tiwari i'm here with another lecture of uh, the lesson thief story the thief story of uh, ancient uh, ncrt prescribed book of class 10th uh, supplementary which is uh, the footprints without feet <coughs> so here we are discussing uh, the second lesson of uh, the footprints without feet uh, which is prescribed as supplementary book of your class 10th cbsc syllabus so this is the second lesson entitled the thief story students now as we have uh, studied last day the summary of the story and also a good part of its explanation so today uh, let's you know continue the video from where we paused yesterday okay so uh, let's move further the points from where we have to study actually so this is the line from where we have to start right now okay so students <coughs> how uh, did you like my video yesterday uh, i just want to know so if you like this video please comment me or like my videos <coughs> okay share it uh, as maximum as possible if you like it okay the condition is agar pasand aata hai to aap is video ko share kariye subscribe kijiye to subscribe nahi kiye hain wo pehle subscribe kare uske baad video ko jo hai watch kare okay <coughs> so this way you could get you would be able why am i just telling you ki is tarike se aap aur jyada videos jo hai pa sakte hain notifications aapke paas continuously continuously aata rahega aur aap able rahenge bina kisi extra task ke videos ko uh, acquire kar paane mein okay students so let no let's not waste our time in discussion of such a kind of in rather less discussion so let's move toward the explanation of this lesson <coughs> okay so here we are anil made money by fits and starts <coughs> okay so here uh, narrator is you know telling about uh, anil that anil made money by fits and starts here you know fits and start it just a phrase you know fits and starts it means some sort of work like kuch bhi so simply hum kehte hain chit put okay something like is chote mote kaam karke you know paise banaya karta tha he made money by fits and starts he would borrow one week okay the way of his live uh, you know living was something different he would borrow one week wo ek saptah paise mangta tha then the next aur agle saptah hi us paise ko khud hi udhar de diya karta tha okay he kept worrying about his next check wo apne uh, upcoming checks kab aa rahe hain isko lekar ke pareshan rehta tha but as soon as it arrived lekin jaise hi uske checks uske uski money uske paise uske paas aaya karte the he would go out and celebrate to wo bahar nikalta tha aur us paise ko pura enjoy kar leta tha usko celebrate karne mein waste kar deta tha okay it seems he wrote for magazines aisa malum padta tha aisa malum padta hai ki wo magazines ke liye likhta tha okay a queer way to make a living okay to ye whatever jo humne iske bare mein jana it was a queer it was an astonishing way of make a living okay or a weird way of making a living okay so uska ek bahut hi vichitra tarika tha jeevan yapan karne ka jo hum logo ne yahan pe dekha okay let's move further one evening okay he came home with a small bundle of notes ek sham वो घर आया विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स छोटे छोटे मतलब छोटे जो है एक बंडल नोट था अपने लिए हुए हाथ में सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड बुक टू अ पब्लिशर या कहते हुए पाया गया कि उसने एक बुक जो है पब्लिशर को पब्लिशर्स कौन होते हैं जो बुक्स को पब्लिश करते हैं पब्लिशिंग हाउसेस चलाते हैं सो so, उसने कहा कि उसने अभी एक बुक जो है पब्लिशर्स को बेच चुका था उसी के बदले उसको यू नो स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स मिले थे ओके एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस ओके एट नाइट मीन्स हरी सिंह वॉज वॉचिंग द थीफ वॉज वॉचिंग अनिल एट नाइट ही सॉ दैट हाउ अनिल यू नो टक द मनी हाउ अनिल टू kept the money under his mattress on which he was uh, he was lied for sleeping okay 
सो ही हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट मंथ हरि सिंह हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट मंथ वो लगभग एक महीने से उसके लिए काम कर रहा था एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग ओके अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनी थिंग इन माई लाइफ ऑफ वर्क ओके हिस्से डी नो अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग शॉपिंग करने जब वो जाया करता था तो उसमें एक दो पेनीज़ या रुपए का चीटिंग किया करता था इसके अलावा हैड नॉट डन एनी थिंग उसने और कुछ नहीं किया था इन माई लाइन ऑफ वर्क ना मीन्स जिस तरह का उसका लाइन ऑफ वर्क था जिस तरह से उसका ऑक्यूपेशन था उसमें उसने और कोई बड़ा हाथ नहीं मारा था बस यू नो सिंपली वो शॉपिंग के दौरान छोटे मोटे जो है पैसे जो है बचा बचाता था ओके आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो ओके और मेरे पास सारी अपॉर्चुनिटी थी ये सब करने के लिए अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर अनिल ने मुझे दरवाजे का एक एक की मुझे प्रोवाइड कर रखा था एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज और मैं किसी भी समय आ सकता था और जा सकता जब मेरा मन करे ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट मैट ओके ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन ओके हियर ही सेड यू नो दैट दैट ही हिमसेल्फ वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट ओके मतलब वो सबसे ज़्यादा एक विश्वास पात्र आदमी था उसके लिए जिससे वो कभी भी आज तक मिला था ठीक है तो वो सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र था अनिल उसके लिए एंड and that is why it was so difficult to rob him and that was the reason as he was attached with an emotional line with anil means the thief was attached uh, in an emotional line with uh, anil therefore it was very difficult for him to rob anil okay isliye anil ko lootna uske liye thoda kafi mushkil tha kyunki ek emotionally usse attachment ho chuka tha as he anil did a lot of thing for his betterment therefore uh, attachment uh, sense uh, sentimental attachment was uh, was tied both you know in a relation so it's easy to rob a greedy man ek wo kehta hai you know thief kehta hai it's easy to rob a, you know greedy man ek lalchi aadmi ko lootna bahut aasan hota hai na बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है मतलब वो लूटे जाने के लिए अफोर्ड कर सकता है ठीक है मीन्स वो जो भी कमाता है वो लूटने के लिए हो सकता है ओके बट यू नो फर्दर ही सैड बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन लेकिन एक केयरलेस आदमी को लूटना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है डिफिकल्ट होता है मुश्किल होता है समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस He is being robbed. ना कभी कभी तो वो नोटिस भी नहीं करता है इवन कि वो लूटा जा रहा है ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क और कहता है वो थीफ एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर और इसमें सारी खुशी मिलती है आउट ऑफ द वर्क काम करने के अलावा इस चीज़ में बहुत खुशी मिलती है कि जिसको हम लूट रहे हैं उसको ही नहीं मालूम है कि वो लूट रहा है ओके वेल इट्स टाइम इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क ओके अब ये समय था कि मैं कुछ वास्तव में कोई काम कर लेता आई टोल्ड माई सेल्फ मैंने खुद से कहा मैंने खुद को बताया आम आउट ऑफ प्रैक्टिस कि मैं प्रैक्टिस से बाहर था मैं हाथ सफाई की प्रैक्टिस से अब दूर हो गया था एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ना उसने अपने आप को यू नो ही जस्ट ट्राई टू परस्यूड हिम ओके अपने आप को समझाने का प्रयास किया वेन हिज इनसाइट वॉज रिस्ट्रिक्टिंग हिम नॉट टू नॉट टू यू नो स्टील द मनी जब उसके अंतर आत्मा उसको कह रही थी कि पैसे ना चुराओ ना चुराओ तो उसका एक जो एवल पार्ट था उसका एवल इनसाइट था वो उसको बोल रहा था आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस कि मैं तो प्रैक्टिस से दूर हो गया हूँ एंड इफ आई डोंट टेक द मनी और अगर मैं पैसे नहीं उठाऊँगा नहीं चुराऊँगा ही विल ओनली वेस्ट इट ओके ऑन इज फ्रेंड्स तो अपना एक इलॉजिकल लॉजिक प्रोवाइड कर रहा था कि अगर वो पैसे नहीं उठाएगा नहीं चुराएगा तो वो अपने दोस्तों में अपने वेस्ट कर देगा ना इससे अच्छा है मैं ही उठा लूँ आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी और क्योंकि वो मुझे सैलरी भी नहीं देता है ओके okay, थीफ ने सोचा कि वो मुझे सैलरी भी नहीं देता अनिल तो उसके पैसे उठा लेने में कोई दिक्कत नहीं है ओके सो स्टूडेंट्स ट्राई दीज आंसर्स यू नो ये क्वेश्चन के आंसर प्रैक्टिस करिए ओके ट्राई देम ऑल इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी ओके लेट्स मूव फादर 
अनिल वॉज अ स्लीप अनिल सो रहा था अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी ओके एक बीम एक रोशनी एक यू नो स्पार्क ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी और खुली हुई बालकनी में मून की लाइट की एक बीम एक किरण जो है पड़ रही थी एंड फेल ऑन द बेड और वहाँ से पढ़ करके वही जो रोशनी थी वो रिफ्लेक्ट होकर बेड पे भी पड़ रही थी जिस पे ऑन विच अनिल वर्स स्लीपिंग आई सेट अप ऑन द फ्लोर मैं फर्श पे बैठ गया कंसिडरिंग द सिचुएशन ओके सिचुएशन को भापते हुए मैं वहाँ फर्श पे बैठ गया इफ़ आई टुक द मनी फिर वो सोचने लगा ड्यूअल माइंडेड हो करके कि अगर मैं पैसा ले लेता हूँ आई कुड कैच द टेन थर्टी एक्सप्रेस टू लखनऊ तो मैं साढ़े दस की ट्रेन पकड़ के एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के मैं लखनऊ जा सकता हूँ ओके स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट ओके जो ब्लैंकेट था उसके नीचे से वो स्लिपिंग मतलब अपने हाथ को स्लिप करते हुए ना उसने अंदर हाथ डाला आई क्रैप्ट अप टू द बेड और मैं यू you नो know, उसके बेड के नीचे तक पहुंच गया मींस ऐसे हाथ रखते हुए अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली अनिल बहुत शांति से सो रहा था हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड उसका जो फेस था इट वॉज क्लियर मीन्स देर वॉज नो साइन ऑफ एनी यू नो डिसमेंट ऑन हिज फेस ही वॉज स्लीपिंग विथ फुल लिबर्टी ओके वो एकदम शांत होकर के एकदम जस्ट पार्ट यू नो फ्रॉम एनी कॉम्प्लेक्सिटी ही वॉज वेरी ईज इन हिज स्लीपिंग ओके सो इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस ओके बल्कि उससे ज़्यादा मेरे चेहरे पर कई मार्क्स थे मेरे चेहरे पर कई ढेर सारे यू नो साइंस दिखाई पड़ रहे थे ओके दो माइन वर मोस्टली स्कैर्स लेकिन जो मेरे चेहरे पे शाइन दिख रहे थे जो मेरे चेहरे पे मार्क्स दिख रहे थे वो मोस्टली स्कैर्स थे कोई ना कोई खरोच घाव या ये सब चीज़ों के मार्क्स थे एंड नथिंग एल्स ओके सो माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रेस ओके वो कहता है कि मेरा हाथ वो मैट्रेस के नीचे चला जाता है मै मैट्रेस जो उसकी बेड मैट्रेस होती है जिसको हम गद्दे कहते हैं उसके नीचे वो अपने हाथ को खिसकाता है सर्चिंग फॉर द नोट्स नोट्स को सर्च कर रहा होता है वेन आई फाउंड देम और जब मैं उनको पा गया आई ड्रू दम आउट विदाउट अ साउंड तो बिना कोई आवाज़ किए ही मैंने उन पैसों को ले लिया आई ड्रू दम आउट विदाउट अ साउंड बिना कोई आवाज़ किए ही मैंने उन पैसों को चुपके से ले लिया अनिल साइड इन इज डी स्लीप यू नो एंड टर्न ऑन हिज साइड अनिल जो है उसने एक मौन किया आहें भरी अपनी नींद में ही ना एंड टर्न ऑन हिज साइड और वो उसके साइड में पलट गया टूवर्ड्स मी मेरे ही तरफ वो पलट गया नींद में ही आई वॉज स्टार्टल्ड आई वॉज स्टॉनिस्ड मैं मैं बहुत आश्चर्य में था एंड क्विकली क्रॉलेड आउट ऑफ द रूम और जल्द ही मैं यू नो मैं क्राउलेट यू नो सिंपली नीचे रेंगता हुआ मैं कमरे से बाहर चला गया ओके वेन आई वॉज ऑन द रोड जब वो पैसे लेकर के सड़क पे था वो सड़क पे जा रहा था यू नो वेन ही वॉज मूविंग टूअर्ड स्टेशन ओके ही वॉज ऑन द रोड आई बिगिन टू रन तो मैंने दौड़ना शुरू किया आई हैड आई हैड नोट्स एट माई वेस्ट ओके ही फॉर दैड आई हैड आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट मैंने उस उन नोट के बंडल को अपनी वेस्ट में अपनी कमर में रखा हुआ था ओके हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माय पैजामाज और मैंने उन नोट्स के बंडल्स को अपने पैजामा के स्ट्रिंग से उसके धागे से डोरी से उसको बांध रखा था नोट के बंडल को आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स मैं थोड़ा धीरे हुआ ओके okay, चलते चलते मैं थोड़ा धीरे हुआ मतलब दौड़ने के अलावा धीरे हुआ चलने के दौरान एंड काउंटेड द नोट्स और मैंने ना नोट्स को काउंट किया सिक्स हंड्रेड रुपीज़ इन फिफ्टीज फिफ्टीज के नोट्स में छः सौ रुपये थे आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू ओके और उसने इमेजिन किया कि वो ऑयल रिच जो अरब के अमीर लोग होते हैं जो पैर जिनके पास तेल के कुएं होते हैं मैं उनकी तरह जो है एक या दो वीक तो मैं उनकी तरह शान से लाइफ जी सकता हूं इस पैसे से ही एज्यूम्ड सो ओके फर्दर यू नो व्हेन आई रीस्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन ओके व्हेन हरी सिंह रीच स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप मैं रुका नहीं एट द टिकट ऑफिस मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका 
आई हैड नेवर बॉट टिकट इन माई लाइफ अपनी लाइफ में मैंने कभी टिकट खरीदा भी नहीं था बट डैश स्ट्रीट टू द प्लेटफॉर्म बल्कि मैं सीधा निकलता हुआ प्लेटफॉर्म पे जा पहुँचा ओके सो लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट लखनऊ एक्सप्रेस बस निकली ही जा रही थी द ट्रेन हैड स्टिल पिक अप टू पिक अप स्पीड ट्रेन को अभी स्पीड पकड़नी बाकी थी एंड आई सोड आई आई शुड हिम आई शुड हैव बीन एबल टू जंप और मैं उछल के उस पेपर बैठ सकता था इन टू वन ऑफ द कैरियज उसमें से किसी एक डिब्बे में ट्रेन के कैरियज में बट आई हेजिटेटेड लेकिन मुझे हिचकिचाहट हुई अचानक से यू नो द इंसाइट ऑफ हिज माइंड इंटरप्टेड हिम अचानक से उसके अंदर की जो इंसाइट थी उसने उसको रोका ओके इट हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन ओके क्योंकि कुछ रीज़न से मैं एक्सप्लेन uh, you know, कुछ रीज़न ऐसा था जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना उसने मुझे हेजिटेट किया मुझे रोका एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे ओके बिफोर द सैड That I lost the chance to get away. Okay, he further, you know, added that in the puzzle of this, whether to get into a uh, board into the train or not, he lost the chance to get away. Okay, into the boarding into the train means train उसके आगे से निकल गई वो हिचकिचाहट दिखाता रह गया. Okay, so. When the train had gone, जब train चली गई I found myself standing alone on the deserted platform. तो मैंने पाया कि मैं उस deserted means alone, empty platform पर मैं अकेला था उस solemnly platform पर मैं अकेला था Okay, I had no idea. मेरे पास कोई आइडिया नहीं था वे टू स्पेंड द नाइट कि रात कहाँ गुजारनी थी आई हैड नो फ्रेंड मेरा कोई दोस्त भी नहीं था बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प न इनफैक्ट वो ये बिलीव करता था कि दोस्त होना कहीं ज़्यादा जो है यू नो ट्रबल सम होता है दैन हेल्प मीन्स दोस्त मदद कम करते हैं समस्याएं ज़्यादा बढ़ाते हैं ओके एंड आई डिड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन ओके एंड आई डिड नॉट वॉन्ट और मैं ये भी नहीं चाहता था मीन्स थीफ कह रहा है मैं ये भी नहीं चाहता था टू मेक एनी वन ओके टू मेक एनी वन क्यूरियस किसी को मैं उत्सुक बनाऊँ क्यूरियस बनाऊँ बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन मतलब कि जो स्टेशन के पास छोटे होटल्स थे वहाँ रुक करके मैं किसी और की क्यूरियोसिटी को बढ़ाऊँ ये भी वो चाहता नहीं था ओके द ओनली पर्सन आई न्यू जो केवल एक आदमी जिसको मैं जानता था रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड वो केवल वही आदमी जिसको मैंने लूटा था आज ठीक है द ओनली मैन इन द इंटायर सिटी होम ही न्यू वेरी मच वॉज द मैन होम ही रॉब्ड अ फ्यू आवर्स बिफोर ओके सो लीविंग द स्टेशन स्टेशन को छोड़ने के दौरान आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार ना मैंने स्टेशन को छोड़ दिया स्टेशन छोड़ने के दौरान मैं धीरे धीरे चलता हुआ बाजार से होता हुआ वापस लौटा ओके इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ एक चोर के रूप में जो मेरा छोटा सा करियर था I had made a study of men's faces. मैंने लोगों के चेहरों का बहुत study किया था Means लोगों के चेहरों का मेरे पास एक पूरा study था एक पूरी अध्ययन था उसको When they had lost their goods, कि जब लोग अपनी चीज़ों को गुम कर जब किसी की चीज़ें गुम होती थी या चोरी हो जाया करती थी तो उसमें कैसे कैसे faces बनते थे अब वो उसको explain कर रहा है The greedy man showed fear. जो लालची आदमी होता है वो डर दिखाता है मतलब उसके चेहरे पे डर होता है उसका पैसा चोरी हो या गुम हो जाता है तो द रिच मैन शोड एंगर अमीर आदमी वो गुस्सा दिखाता है ठीक है उसके चेहरे पे एंगर शो होता है द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस जो गरीब आदमी होता है वो एक्सेप्टेंस शो करता है वो स्वीकार कर लेता है चलो गया तो गया भाई ना ठीक है बिकॉज ही He he collected that uh, he uh, you know collected that money by labor by toiling you know but I knew that Anil's face okay पर मैंने Anil के face को देखा when I discovered the theft जब मैंने जो है जब मैंने चोरी खोजी थी would show only a touch of sadness ना जब मैं उसके सामने से मतलब चुरा रहा था उसका पैसा जब मैंने चोरी किया था okay तो बस केवल उसके चेहरे पे एक छोटी सी सैडनेस थी हल्की सी ही निराशा थी उसके चेहरे पे 
नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी वो पैसे के नुकसान की वजह से पैसा गुम हो जाने की वजह से नहीं था बट फॉर द लॉस्ट ऑफ ट्रस्ट लॉस ऑफ ट्रस्ट लेकिन उसके अंदर जो है जो थोड़ी सी निराशा थी वो पैसा चोरी होने का नहीं था बल्कि उसके चेहरे पर जो निराशा थी वो उसके विश्वास के चोरी हो जाने का था वो उसके बिलीवेंस का था वो जो ट्रस्ट उसने किया किसी के ऊपर किया था उस ट्रस्ट का जो मर्डर हुआ था उसका एक सैडनेस उसके चेहरे पर था एंड नथिंग एल्स ओके तो ये चीज़ें जो है उसके चेहरे पे दिखाई पड़ा ओके सो दिस इज वॉट यू नो ओके सो नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान ओके उसने कहा कि मैंने खुद को कहाँ पाया आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान मैंने अपने आप को एक खुले मैदान में पाया अब and sat down on a bench और उस garden उस bench उस मैदान के उस stadium के bench पर मैं बैठ गया the night night was chilly रात बहुत कड़ाई ठंड थी it was early November ये शुरुआती November था and the light drizzle added to my discomfort और जो हल्की सी drizzle means बौछार पड़ रही थी बारिश की वो मेरे डिस्कम्फर्ट को ऐड कर रही थी मतलब मेरे डिस्कम्फर्ट को इंक्रीज कर रही थी मेरे अंदर ना कहीं ना कहीं एक यू नो असहजता बढ़ा रही थी शून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली जल्द ही बहुत जोर से बारिश होने लगी माई शर्ट एंड पजामाज स्टक टू माई स्किन मेरे शर्ट और मेरे पजामाज भीग करके मेरे मेरे स्किन चिपक गए एंड अ कोल्ड विंड ब्ल्यू द रेन अक्रॉस माई फेस और बारिश के साथ साथ एक ठंडी हवा जो है मेरे चेहरे पर पहने लगी पड़ने लगी ओके आई वेंट बैक टू बाजार एंड सेट डाउन इन द सेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर मैं वापस लौट के बाजार गया एंड सेट डाउन इन द सेल्टर और जा कर के जो सेल्टर था ऑफ द क्लॉक टावर क्लॉक टावर का जो सेल्टर हाउस था वहाँ जा के मैं बैठ गया ओके द क्लॉक शोड मिड नाइट क्लॉक पे ट्वेल्व ओ क्लॉक बज रहे थे मिड नाइट हो रहा था आई फेल्ट फॉर द नोट्स मुझे उन नोट्स को लेकर के चिंता हुई दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन वो डैम्प हो गए थे वो गीले हो गए थे बारिश की वजह से अनिल्स मनी अनिल का पैसा इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबली हैव गिवन मी टू और थ्री रुपीज सुबह वह मुझे दो या तीन रुपये जो है यू नो संभवता वह मुझे देगा ओके to to go to the cinema वो मुझे सिनेमा जाने के लिए दो या तीन रुपये देगा but now I had it all लेकिन मुझे अब ये पूरा पैसा चाहिए था okay I couldn't cook his meals मैं उसका खाना नहीं बना सकता था run to the bazaar और learn to write whole sentence anymore और अब मैं ना मैं उसके लिए बाजार भी जाना नहीं चाहता था and you know uh, you know or learn to write whole sentences anymore aur ab itna aur zyada jo hai main aur adhik sentences ko aur padhna nahi chahta likhna aur padhna nahi chahta tha i had forgotten main bhool gaya tha about them in cheezon ke bare mein in the excitement of the theft chori ki jo excitement thi jo ek jiggyasa thi usme main uske dwara kiye gaye in sabhi cheezon ko main bhool gaya tha chor ne realize kiya usne confess kiya ओके होल सेंटेंसेस पूरे सेंटेंसेस आई न्यू मैं जानता था ओके कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीस ना कि एक दिन ठीक है कुड वन डे ब्रिंग मी ना इस तरह की चीज़ें मुझे एक दिन जो है ना कई सैकड़ों रुपए जो है मुझे दे सकता था इट वाज सिंपल मैटर टू स्टील यह एक साधारण मामला था चोरी करने का एंड समटाइम जस्ट अ सिंपल सिंपल टू बी कॉट और कहीं ना कहीं एक साधारण तरीका भी था पकड़े जाने का भी बट टू बट टू बी ए रियली बिग मैन लेकिन एक बड़ा आदमी होने के नाते होने के लिए अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन एक समझदार और एक यू नो सम्मानीय व्यक्ति होने के नाते वॉज समथिंग एल्स ना ये कुछ और था ठीक है होने के लिए सब कुछ और था जो मैं कर रहा था आई शुड गो बैक टू अनिल मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए आई टोल्ड माई सेल्फ न मैं उसे कह दूंगा इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट कि मुझे तो केवल लर्न रीड और राइट करना है ओके okay? तो ये उसके मन में ख्याल आया आई हरीड बैक टू द रूम 
फीलिंग वेरी नर्वस ओके सो मैं दौड़ते हुए जल्दी में यू नो मैं गया वापस कमरे में गया फीलिंग वेरी नर्वस मैं बहुत नर्वस फील कर रहा था फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिडेक्टेड ओके ना और उसने रियलाइज़ किया कि किसी का पैसा चुराना कहीं ज़्यादा आसान था उसको वापस लौटाना ना जिससे उसको कोई डिटेक्ट ना कोई पहचान ना सके और पैसे वापस लौटाना कहीं ज़्यादा कठिन था उसके लिए आई ओपन द आई ओपन द डोर क्वाइटली मैंने धीरे चुपके से दरवाजे खोला शांति से देन स्टूड इन द डोर फिर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया इन क्लाउडेड मून और बादल वाले जो है मून में अनिल ओके अनिल वॉज स्टिल स्लीप अनिल अभी भी सो रहा था आई क्रैप्ट द टू द हेड ऑफ द बेड मैं खिसकते हुए बिस्तर के बेड के जो है हेड के पास पहुँचा एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स न और मेरे हाथ नोट्स तक गए आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड मैंने अपने हाथों पर उसकी ब्रीथ को महसूस किया मैंने उसको समझा ओके कि वो जिस तरह सांस ले रहा था आई रिमेंबर स्टिल फॉर अ मिनट मैंने एक क्षण के लिए याद किया ओके देन माई हैंड फाउंड एज ऑफ द मैट्रिस और उसके बाद फिर यू नो रिजॉल्व उसने किया कि नहीं इसका लौटाना ही है पैसा तो उसका हाथ जो है वो मैट्रिस के किनारे तक गया गद्दे की तरफ एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स और उसने चुपके से निकाल कर नोट्स को वहीं पर डाल दिया ओके I awoke late night next morning. अगले सुबह मैं बहुत लेट उठा ओके टू फाइंड दैट यह पाया मैंने दैट अनिल हैड ऑलरेडी ऑलरेडी मेड द टी कि अनिल ने पहले ही चाय बना दी थी ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी उसने अपना हाथ मेरे ओर बढ़ाया देर वॉज अ फिफ्टी रुपी नोट न उस हाथ में एक पचास रुपये का नोट था बिटवीन हिज फिंगर उसकी उंगलियों के बीच में एक पचास रुपये का नोट था माई हार्ट शैंग मेरा हृदय जो डूबता चला गया आई थाट आई हैड बीन डिस्कवर्ड ना मुझे ये फील हो गया था कि शायद मैं पकड़ा गया था या इसने मुझे पहचान लिया जान लिया था ओके आई मेड सम मनी येस्टरडे ही एक्सप्लेंड उसने कहा अनिल ने कहा कि मैंने कल कुछ रुपए कमाए थे नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली और अब तुमको हमेशा रेगुलरली सैलरी मिलेगी माई स्प्रिट रोज मेरी अंतरात्मा जाग गई बट वेन आई टुक द नोट्स लेकिन जब मैंने उस नोट को अपने हाथों में लिया आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन मैंने पाया कि नोट अभी भी जो है गीले थे डैम्प थे वो पिछली रात की बारिश से अभी भी गीले थे टूडे वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड और उसके बाद अनिल ने कहा कि आज हम लोग सेंटेंसेस लिखना जो है शुरू करेंगे सीखेंगे ओके ही न्यू वो जानता था मीन्स अनिल जानता था कि उसने कल चोरी करने की हिमाकत की थी बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनी थिंग लेकिन ना तो उसके मुंह से कुछ निकला अनिल के और ना ही उसकी आंखों ने कुछ दिखाया कि वो उसने उसको पकड़ लिया था ओके okay, चोरी करने के बाद आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट एपलिंग वे मैंने अपनी सबसे यू नो एपलिंग करने वाली जो मेरी स्माइल थी ग्रिन थी मैंने अनिल के सामने वैसे ही मुस्कुराया ठीक है उसे मालूम हो गया था कि अनिल मुझे सुधारने का मौका दे रहा था एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ और वो चे वो मुस्कुराहट अपने आप आ गई थी विदाउट एनी एफर्ट बिना किसी प्रयास के वो मुस्कुराहट अपने आप आ गई थी सो दिस इज वॉट द प्लीजेंट एंड ऑफ द स्टोरी स्टूडेंट्स एक बहुत ही सुंदर एंड है सो दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेशन वी हैव कवर्ड द लेक्चर यू नो पार्ट टू एंड एज वेल एज वी हैव ऑल्सो कवर्ड द इंटायर लेशन हमने ये पूरा लेशन कवर कर लिया है दो लेक्चर्स में सो दिस वॉज आर यू नो अचीवमेंट्स वी हैव कवर दिस लेशन इन जस्ट टू टू डेज ओके सो दिस इज वॉट द एक्सप्लेशन स्टूडेंट्स एंड वन मोर टाइम आई आर यू अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया आपको मेरा एक्सप्लेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसके अलावा बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए और इसके साथ साथ आप लाइक एंड शेयर करना ना भूलें जिससे कि और स्टूडेंट्स जो हैं जो क्लास टेंथ के स्टूडेंट हैं ओके रिगार्डलेस ऑफ देयर स्कूल एंड ऑफ एनी थिंग इफ दे आर इंटरेस्टेड प्लीज शेयर देम टू सब्सक्राइब एंड स्टडी टूगेदर विथ यू टिल देन स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच इन्जॉय योर सेल्फ एंड कीप स्टडिंग वी विल कम 
with another video very soon. Thank you and enjoy yourself.